የካቲት 23 2011 ቀን አስተልን ይህ የኢትዮጵያ ዜና ክልክሉት ኤጀንሲ ነው እንኳን ለ123 ኛው ያዶ አድል ባል በሰላም አደረሳችሁ 123 ኛው የአዶ አድል ባል ዛሬ በአገራችን በድምቀት ተከብሮዋል ያዶ አድል ያንደነታችን ማተም ነው የሚል መሪ ቃልም ለባዓሉ ተመርጦለታል የለቱ ዘገባዎቻችን አዶ አላይት ኩርት ያደረጉ ናቸው ባርክሊ ዘዱ ነኝ አብራችሁን ቆዩ የአዶ አድል ታሪክ የሚዘክር ሀውልት በአዲስ አበባ እንደሚቆም የከተማ መከተል ከንቲባ ተከለው ማተናገሩ። እዚያ ያነጋገራቸው የከተማ ነዋሪዎች አገራቸውን ከጥላት ተጠብቀው ያቆዩ ጀግኖች ታሪክ ሊተበቅ ይገባል ብሏል። 123ኛው ያዶ አድል ባል የአዶ አድል ያንደነታችን ማተም ነው በሚል መሪ ቃል በአዲስ አበባ ዳግማዊ ምንሊክ አደባባይ ተከብሯል። በባሉ የከተማው ምክትል ከንቲባ ጨምሮ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር አባላትና በርካታ ቁጥር ያላቸው የከተማው ነዋሪዎች ተገኝቷል። እጅግ ደማቅ በነበረ የባሉ አክባብር ላይ ምክትል ከንቲባ ተከለው ማባስተላልፉት መልእክት የአዶ አንድል በአልስና ክብር ከከፋፋ ያስተሳሰብ ወተን ባግራንድነት ልንቆም ይገባል ብሏል። ያውኑ ትውልድ ከቀደሙት አባትና እናቶቻችን ጽናት አንድነት ላይ ትኩረት ባድረግና የሀገር ሞዴልን ስሜት ሊወርስ ይገባል ያሉት ምክትል ከንቲባው ያዶአን ታሪክ ለዘላለም የሚዘክርና ለስማታቱ ክብር የሚገባ እንዲሁም ለትውልድ ትምህርት የሚሆን ሀውልት በአዲስ አበባ እንደሚቆም ተናግሯል። ለዚህ መስዋዕት ለከፈሉ አባቶችና እናቶች የምትገባቸውን ክብር ለመስጠት የምትገባቸውን ሀውልት ለመትከል አዲስ አበባ ከተማችን ከምንም ግዜ በላይ አንደኛውና የመጨረሻውን የኢትዮጵያውያን መገለጫ የሆነው ያዶአን ታሪክ ለዘላለም ዓለም ለትውልድ የምዘክር በአዲስ አበባ ከተማ ለነሱ ክብር ስባል ለትውልድ ትምርት ስባል እኛ ደግሞ ከነሱ የምንማረው ነገር ብዙ ስለሆነ ለነሱ የምትገባ ትልቅና አስተማሪ የሆነ ሀውል አዲስ አበባ ከተማችን ከልጆቹ ጋር ሆነ ትገነባለች እዚያ ያነጋገራቸው የባሉት ሳታፊዎች ሀገርን በመስዋዕትነታቸው ጠብቀው ያቆዩ ጀግኖች ታሪካቸው ተጠብቆ ከትውልድ ትውልድ ሊተላለፍ ይገባል ነው ያሉት። በሀገራችን ጥሩ የሰሩ ጀግንነት የሰሩ ሰዎች በየቦታው ታሪካቸው ቢነሳ ለዝውልድ ለነገ ትውልድ ማስተዋሻና የሱ መተመነስ የነሱ መታሰቢያ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ነገር ቆንጆ ነው ለእኛ ማለት ነው ስለዚህ የትኛው ምንም ታሪክ የሰራ ኢቨን አይደለም ዶክተር አቢ ይሄንን ታሪክ እቺን አገር ጠብቆ እቺን በዘር ተከፋፈለችው ወደ አንድ መልሶ ለነገ የሚያስረክበን ከሆነ ታሪክ የሱን ታሪክ ልክ በትውልድ እስከመጨረሻው ድረስ ይነሳል ማለት ነው ያደው አድን ያለሞት ያለም ህዝቦች ድን ነው ጥቁር ብቻ ሳይሆን ነጭም ባሪያ አለው የሁሉም ህዝብ የተጨቆነ ህዝብ ንጻነት ነው ስለዚህ አይደለም አዚህ በየክፍለ ሀገሯ በየ በየ መሰራ ድሮዋ ያደው አድር ሀውልት መሰራት አለበት ብዙ ሀውልቶች አዲስ አበባ ውስጥ ያስፈልጋሉ ብዙ ሀውልቶች ወረይሉም ቢሆን አድዋ ላይም ቢሆን የተለያዩ ቦታዎች ያስፈልጉናል ብዙ ቦታ ላይ ማለት ነው በየ መዳረሻዎቹ ያስፈልጉናልና ያንሳል ያላዶ ያሎ ነገር ያንሳል ብዙ አውልቶች ብዙ አይኮኖች መቆመቻ አለባቸው ላዶዋም ይገልጹ ላዶዋን የሚያሳዩ ነገሮች መቆም አለባቸው በ1888 ዓ.ም. ምረት ጣሊያን ኢትዮጵያን ሞሮራን ተከትሎ የቀደሙት አባቶችና እናቶቻችን በአንድነት ዘምተው በአለም ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ጥቁር ነጭ ማሽነፍ እንደምችል የሚያሳይ አዲስ ምራፍ የገለጡበት የመላው ጥቁር ህዝብ ታሪክ የሆነ የድል ባል ነው አዶዋ ሳምሶን አብደላ እንደዘከበው ወጣቱ ትውልድ ከጀግኖች አባቶቹ ተረከቡን ሀገር አንድነት መጠበቅ እንዳለበት ተነገረም ጀግኖች አባቶቻችን የጣሊያን ወራሪ ኃይል ያሽነፉበት 123ኛው ያዶ አድል ባል ላይ የተገኙት የባሉት ሳታፊዎች ከተናገሩት የተወሰደ ነው ሳምሱን አብዱላ ዝርዝሩን እንዲቃይቶታል የአዶ አድል ባል በዚህ በአዲስ አበባ በዳግማዊ ምንሊክ አደባባይ እጅግ ደማቅ በሆነ ስነ ስርዓት ተከብሯል። በዚህ ባል ላይ የፌዴራል እንደዚሁም የመከላኪያ ማርች ባንዶችን ጨምሮ ባሉን ለማክበር የታደሙ የአዲስ አበባ ኗሪዎች እንደዚሁም ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ ወጣቶች በትርኢት በፉከራ በሽለላና በተለያዩ መንገዶች ባሉን አክብረውታል። ለመሆኑ የአዶ አድል ባል ስና ክብር 
ወጣቶች ያባቶቻችንን ገድል ተቀብሎ ለቀጣዩት ልድ በማስተላለፍ ረገድና ካባቶቻችን የወረስነውን ወኔ በእኛም በልማት በመተግበር ረገድ ምን ማድረግ ይገባናል ስንል የባሉን ተሳታፊዎች አንጋግረናል ሁላችንም ስለ አንድነት ከዘመርን ስለ አንድነት እንደዚህ ተሰብስበን ካወራን ይሄ ነገር ተጠናክሮ ከቀጠለ አሁን የምናያቸው መከፋፈሎች መቧደኖች በዘር በብሔር በጎሳ የምናያቸው ነገሮች በርግጠኝነት ይቀራሉ። እኛ መልክታችን የድሮ አባቶቻችን ለእኛ ፍቅር ብለው እንደ መስዋት እንደሆኑልን ህብረተሰቡም ወነ ህዝቡ ለፍቅር እንዲነሳሳ የሚያረጋግጥ። እምዬ ሲዋጉ የነበረው ጀስተ በብዙ ችግሮች ነበሩ በጊዜው አይደለ ግን ያን ሁሉ አንድ አርገው ችግር በነበረበት ጊዜ ነው ጦርነቱን ከሁሉም የጣሉትንም አንድ ላይ መጣ ነው ለሰላም ያረጋጉት ስለዚህ ይሄን ወጣት መስበክ ያለበት ያን ነው ሰላሙን አንድ ላይ እንዲበረታ አንድ ላይ እንዲሆን ለማድረግ ነው ያለበትና የኛማ የኛማ ለማስቱ ነው የሚኒሊክ ክድል ምንም አይነት ዘር የለበትም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው አንድ ላይ ተዋጓረን ያ ማለት ሚኒሊክ አንድ ካረገን አንድ ላይ በብረት ከመጣን አሁን ላይ ደግሞ ሰላም አለ በሚልበት ጊዜ ላይ ጠብ መኖር የለበትም እንደ አንድ ችግሮች መፈጠር የለባቸው ወጣቱ እዚህ ላይ ፓርቲሲፔት እንዳያረግ ነው የሚመክረው ለምሳሌ አንድ አንድ ወጣቶች ስላዶ አደለ ያቆም ትምርት ቤት ላይ የታሪክ ትምርት ላይ የሚሰጠው የሚሰጠው ግምት ትንሽ አናሳ መሆኑ ስለዚህ ይሄ እንደ መንግስ በተለይም ደግሞ እንደ ትምርት ሚኒስቴር እያንዳንዱ ዜጋ ስላዶ ያለውን አመለካከት ስለ አንድነት ያለውን አመለካከት ከሚያለያዩን ይልቅ አንድ የሚያደርጉን በርካታ ነገሮች አሉ እነሱ ላይ ብንሰራ ለምን አንዳንዱ ነው ይሄን ህዝብ የጠራው ኮ በሄር አይደለም ጎሳ አይደለም ቀለም ምናምን አይደለም ይሄን ህዝብ የጠራው ድል ነው ስለዚህ ያን ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ አዶ አዲስ አበባ አፍሪካ ኢትዮጵያ ዩኒት አስተሳሰብ መሰረት የጣለ ነው ተባለም ኢትዮጵያኒዝም ወይንም አፍሪካዊ ኢትዮጵያዊ አስተሳሰብ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ባለም ላይ መታየት የጀመረ እንደሆነ ነው ምሁራኑ የተናገሩት መነሰስ ስለሺ ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል ይሳቀ ለመወርቅ ያቀርባል ረዝጠነኛው ክፍለ ዘመን ምራባያን አፍሪካን እንደ ቅርጫ ስጋ ተከፋፍሎ በቀንግዛት ለመቀራመት የተነሱበት ነበር አስቀድሞ ቂም በገዟቸው የአፍሪካ ሀገራትና ጥቅሮች በሚገኙበት ሀገር ሁሉ የነጮች የበላይነት የነገሰበት ፍትህ ሚዛኑ ተዛብቶ ለነጭ አደላበት ማህበራዊ ኢኮኖሚና ፖለቲካዊ ጫናው በጥቅሮች ላይ ነገሰበት ነበር የነጭ የበላይነት ያስጨነቃቸው ጥቁር አፍሪካ ኢትዮጵያ ኢሚል ፍልስፍና በመመስረት መንቀሳቀስ ጀመሩ ለዚህ ምርጫቸውም ኢትዮጵያ ኢሚልስም በመጽሐፍ ቅዱስ በተደጋጋሚ በመጠቀሱ ይህንንም ኢትዮጵያ ጥቅሮችን በመወከል የተጠቀሰ የሚል ምነት በመያዝና የኢትዮጵያን ቅኛ ለመገዛት እንዳሪያነት ወሰዱት ኢትዮጵያኒዝም ወይም አፍሪካ ኢትዮጵያ አስተሳሰብም ከዛን ጊዜ ጀምሮ ባለም ላይ መታየት ጀመረ በምስራቅ አፍሪካ በ1888 ዓመተ ምህረት ለጥቅሮች የብራን ጮራን የፈነጠቀ ክስተት የካቲት 23 በጥቅሮች ምድር የነጮች ሽንፈት ተስተናገደ ያዷ አድል ኢትዮጵያዊነት ለመጀመሪያ ጊዜ ነጮች በጥቅሮች ላይ ዘውት የነበረው የበላይነት ስሜት በተቃራኒው መንገድ የተረጎመ ነበር እነዚህ ኢትዮጵያውያን ጥቅሮች አይደሉም የአፍሪካ ጻሃይ አጥቅሯቸው ሊሆን ይችላል መነሻቸው አውሮፓዊ ነው የሚል ነገር እስከሚጽፉ ድረስ መሄዳቸውን ማየት ይቻላል ያ ወቅት ኢትዮጵያ በአድዋ ጦርነት በአድዋ ድል ሉዓላዊ ንቷን አስከብራ የታየችበት ጊዜ ነበር ስለዚህ ፖለቲካሊ ሉዓላዊ የሆነች ሀገር ናት ሪሊጂየስሊ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲጠቁስ ኢትዮጵያ የሚል ስም አገኙ ስለዚህ በምንም አይነት አግባብዩን ህዝባቸውን አንድ ለማድረግ ኢትዮጵያ የሚለውን ስም ተጠቅሞ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምራብ ዘር ቋንቋው ምነትና ጎሳ ሳይለያቸው በአንድ ሀገር የፍቅር ጥላ ስር በመሰብሰብ እንቢያሻፈረን ብሎ የመጣውን ወራሪን በጦራው ድማ በመቅጠም ለራሳቸው ኩራት ለአፍሪካን የነጻነት ቀን ዲሊዮን ድል አስመዘገቡ ያዶው አድል በደቡብ አፍሪካና በአሜሪካን ቀሳቀስ የነበረውን ኢትዮጵያኒዝም እንቅስቃሴ ካፍሪካ አልፎ በካሪቢያን ደሴቶችና በመላው ዓለም ጥቁር ህዝቦች እንዲቀጣጥል አደረገው በተለይም ካዶው አድል ከተመዘገበ ካራታ አመት በኋላ በለንደን ለተካሄደው የመጀመሪያው ፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ ከፍተኛ መነቃቃትንም ፈጥሮ ነበር ከካዶው ድል በኋላ ካራት አመት በኋላ ነው የመጀመሪያው ፓን አፍሪካን ኮንፈረንስ የተደረገ ይሲ ካዶዋ ድል ካራት አመት በኋላ በርግጠኝነት የኢትዮጵያ የነጻነት ተጋድሎ የኢትዮጵያውያን የነጻነት ትግል ፍሬ ማፍራቱ ለፓን አፍሪካን ውስጥ መነቃቃትን ፈጥሮ ኢትዮጵያን አዶዋ ላይ በመካከላቸው ያለው ልዩነት በመተው ለሀገር ሉዓላዊነት በጋራ መቆማቸው በሀገራቸው ጉዳይ እንደማይደረደሩ አመላካች ነው ከመንግስት እስከ ፖለቲከኛ ከመምህር እስከ ወላጅ ከተማሪ እስከ ሙር ለሀገር አንድነት ሲባል ኢትዮጵያዊነትን ማጎልበት እንደሚገባ አዶዋ መሰብሰቢያው አርካና የነጻነት ትምህርት ሆና ተቀጥላለች የትኛውም አይነት የፖለቲካ አሳሳብ ይምጣ የትኛውም አይነት የፖለቲካ እንቅስቃሴ ይምጣ ይሄን እንድል ይደብቁ አይችልም ምክንያቱም ድሉ የኢትዮጵያውያን ድል ነው 
የኢትዮጵያኒዝምን አጉልቶ ያሳየ የኢትዮጵያውያን አንድነት ፍንቱ ዋድርጎ ያሳየ ድል በመሆኑ ምክንያት ለጊዜው ይሄንን ድልና ይሄንን አስተሳሰብ በፖለቲካ አስተሳሰብ ሸፍኖ በፖለቲካ ሪዮት ዓለም ሸፍኖ ለመቆየት ይቻል ይሆን እንጂ ዓለም ያወቀው በተለያዩ ሚዲያዎች የተነገረ በተለያየ ዶክመንቶች የተቀመጠ የተለያዩ በየስብና ከፍታ ላይ ድረሱ ሰዎች ያመኑት ስለሆነ ኢትዮጵያዊነትን ወይም ኢትዮጵያኒዝምን ከፍ የሚያደርግ በመሆኑ ምክንያት ያደው አይደል እንዱ በቀላሉ ሊታይ የሚችል አይደለም ኢትዮጵያዊነት አፍሪካን ብሎ የሚያለም ጥቁር ህዝቦችን ለነጻነት እንዳነቃቸው ዛሬም ቢሆን ባባቶቻችን ጀግንነት እምነት የተገነባውን ያንድነት መንፈስ ነፍስ ዘርቶ መቀጠል ይኖርበታል የአዶ አድል ለኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አዲስ ምራፍ የከፈተ ነበር ያዶ አጦርነት መነሻ የሆነው የውጫ ለውል ያማረኛና ይጣሊያኒኛ ትርጉሙ ትክክለ ለመሆኑ ከታወቀ በኋላ አጽም ሊክ ወዲያውኑ ጦርነት አላወጁ ኢልቁንስ ለወቅቱ ይጣሊያን መንግስት ይተዋል ነው ውል አንቀጻ 17 ይጣሊያኒኛ ትርጉም የሀገሪ ሉዓላዊነትና ክብር የሚነካ ነውና እነን ነጋገር ዘንድ መልክተኛ ሐላክ ሲሉ መልክት ላኩ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት በተረጋጋሚ በተለያየ ጊዜ የተጻፋቸው ድውዳቤዎችም የሚያስረዱት ይሄንኑ ሐቅ ነው በኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የታሪክና ቅርስ አስተዳደር መመሪያውኑት አቶ አቤል ጫላ ይህንን ሐሳብ እንዲያጥራክሩታል ኢትዮጵያውያን ከመነካታቸው በፊት በዲፕሎማሲ ያምናሉ ባይዘይ የአጼ ሚኒሊክ እና ጣይቱ ብጡል ጽጌ ጣይቱ ብጡል በውጫሌ ውል አንቀጽ 17 መታለላቸውን ካወቁ በኋላ ወዲያውኑ ጦርነት አላወጁ ወዲያውኑ ደሞ ምን አላደረጉ የውጫሌ ውልን አላፈረሱ ምንድን ያሉት ለጣሊያን መንግስት በተደጋጋሚ ደብዳቤ ጽፏል ላያላኑ ሀገራት አሳውቀዋል የውጫሌ ውል በአማርኛውና በጣሊያንኛው ትርጉሙ የተለያየ ስለሆነ አስተካክሉ ይሄን ካስተካክላችሁ አሜን ብለን እንቀበላለን ማታስተካክሉ ሆነ ብሎ በጣም ብዙ እርምጃ ሄዷል ይሲ እርምጃ ይኮ በዲፕሎማሲ ማመን ነው አክቹአሊ መሰልጠን ከዚህ በላይ ያለን በተለይም የመቀሌ እንዳ ኢየሱስ ምሽ ከተሰበረ በኋላ በመሽጎ የነበሩ የጣላን ወታደሮችን በማስወጣት ጦራቸው እስከሰፈረበት መሸኛታቸው ሰላም ፍላጊነታቸውን የማንጽባርቅና ለድርድር በር የሚከፍት ነበር ጦርነቱ በኢትዮጵያውያን እንደላ አድራጊነት ከተጠናቀቀም በኋላ የመርኮኞች አያዝና ለጥላት የተሰጠው ምላሽ ሰባዊነትን የተላበሰና ኢትዮጵያ ይሏላዊ ሀገር መሆናን ያስመሰከረ ዱም ያለም ሀገራት ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንደገና እንዲያዩ ያደረገ ነበር እንደ ጀርመን እንግሊዝና ፈረንሳይ ያሉ ሀገራት ደግሞ ሳይሉ አድሩ ኢምባሲያቸውን በአዲስ አበባ እንዲከፍቱ አድርጓቸዋል ይላሉ አቶ አቤል አድዋ ላይ ኢትዮጵያን አንጸባራቂ ድል ማግኘት የኢትዮጵያ ክብር ባለም እንዲታወቅ የኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ጀግንነት ባለም እንዲታወቅ ብቸኛ ሉዓላዊነቷን አስጠብቀ አይቆየች ሀገር መሆኗን ያረጋገጠ ከዚህም በኋላ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የማይደፈር የማይሞከር መሆኑን ያረጋገጠ ነው በዚህ ምክንያት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ለመሸርሸርና የ የግዛት አንድነቷንም አደጋ ላይ ለመጣል አሰፍስፎ የመጡ እንደንግሊዝ እንደ ፈረንሳይ ጣሊያን በዋነኛነት ሳይቀሩ ኢትዮጵያ ሙሉ ሉዓላዊ የሆነች ሀገር መሆኗ ነው ቀና ሰጥተው ኢምባሲያቸውን ጭምር በአዲስ አበባ ላይ ለመክፈት ተገደዋል ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ የለቱ ዘገባዎቻችን ይህን መስሉ ነበር ስለ ተከታተላችሁን እና መሰገናለን ለመላው ኢትዮጵያን መልካም ያዶ አድል በአል ሰላም ሁሉም